Όταν πρώτο αντικρίσει κανείς το νησί της Ιθάκης, δεν μπορεί παρά να μαγευτεί από το φυσικό κάλος. Μικρό, βραχώδες, καταπράσινο, περιτριγυρισμένο από θάλασσα που λαμπυρίζει στο φως του ήλιου, με μονοπάτια κεντυμένα από πολύχρωμα λουλούδια, κρυστάλλινα νερά, παραδοσιακούς οικισμούς, ατελείωτο φως και χρώμα. Αυτό που την καθιστά μοναδική είναι ότι δεν είναι απλά ένα νησί, αλλά μία ιδέα, ένα σύμβολο. Είναι ταυτισμένη με την ιδέα της επιστροφής στην πατρίδα, της νοσταλγίας για τον τόπο μας και συμβολίζει τον αγώνα του ανθρώπου, την υπέρβαση των δυσκολιών, το ταξίδι του για να επιστρέψει στις ρίζες του. Κανένα νησί στον κόσμο δεν έχει ταυτιστεί τόσο πολύ με την νοσταλγία για την πατρίδα όσο η Ιθάκη. Και αυτό χάρη στον Όμηρο, το μεγαλύτερο ποιητή της αρχαιότητας που με το έπος του Οδύσσια εξύμνησε τον αγώνα του βασιλιά της Ιθάκης Οδυσσέα να επιστρέψει στην πατρίδα του και ανέδειξε μέσα από την ποιησή του πανανθρώπινες αξίες. Ithaca, your kingdom. Η Ithaca του σήμερα τι μυστικά κρύβει; Είναι άραγε η σημερινή Ithaca. Αυτή για την οποία μιλά ο Όμηρος. Και αν ναι, πού βρίσκονται τα απομεινάρια του βασιλείου του Οδυσσέα. Η αναζήτηση της Ομερικής Ιθάκης έχει ξεκινήσει αιώνες πριν. Διάφοροι αντίπαλοι της Ιθάκης, της Ομιλικής Ιθάκης, μιλάνε ότι ε, γύρω στο Μεσαίωνα η Ιθάκη έχασε το όνομά της και γι' αυτό το λόγο δεν έγινε η Ομιλική Ιθάκη. Εδώ υπάρχουν χάρτες του Σκύλακα, του Ρωμαίου αυτού χαρτογράφου. Υπάρχει και χάρτης των ε, καταλανών κατακτητών της Ελλάδας εκείνη το 1300 που στο χάρτη αυτό, το νησί αυτό, ονομάζεται Ιθάκη. Κάπου γύρω στο 1700, 1600, 1580, κάποιοι χάρτες ονομάζουν την Ιθάκη με διαφορετική ονομασία, Πίκολα Κεφαλόνια, Βάλτι Κομπάρε, ε, Τιάκη, Ιθιάκη δηλαδή, σημερινό που το λέμε υποκοριστικά. Αυτό δεν είναι απόδειξη ότι η Ιθάκη έχασε την ονομασία της και γι' αυτό το λόγο δεν είναι η ομερική Ιθάκη. Αντιλαμβάνεστε ότι η Ιθάκη έφερε μια πάρα πολύ μεγάλη δόξα. Μια δόξα την οποία ζήλωσαν πολύ. Τη ζήλωσαν και οι Λευκάδοι και οι Κεφαλίνε. Βέβαια δεν ήταν οι ίδιοι οι Λευκάδοι και οι Κεφαλίνε, αλλά κάποιοι αρχαιολόγοι οι οποίοι ανέλαβαν το έργο τη υπεράσπιση μια Λευκάδια Ομερική Ιθάκη όπω ο Ντέφερ ή μια Κεφαλίνια Ομερική Ιθάκη όπω ε, κάποιοι άλλοι αρχαιολόγοι, οι οποίε ε, κατά κάποιο τρόπο θεωρούσαν ότι η Ομερική Ιθάκη είναι στην Κεφαλονιά, αλλά πού στην Κεφαλονιά. Υπάρχουν δέκα αμφιλεγόμενα σημεία στην Κεφαλονιά και επομένω ε, για μένα η εξίσωση δέκα σημεία που αναφέρονται στο ανάκτωρο του Δεσσία ή του Άστι τη Ιθάκη είναι σαν να μην υπάρχει κανένα. Υπήρχαν τα τελευταία δέκα χρόνια πέντε κεφαλινιακέ θεωρίε που αναφέρονταν στη δική του Ομερική Ιθάκη. Με τελευταία το, το επισφράγγισμα, το επιστέγασμα εκείνη του Μπίτλστον, τη μεγάλη απάτη, τη λέω εγώ. Εν πάση περιπτώσει και η θεωρία αυτή όπω όλοι γνωρίζουμε. Που ναι, μεν πήρε μεγάλη δημοσιότητα, που εκεί και πέρα κατέπεσε στην αφάνεια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η θεωρία. Οι μεν λευκάδοι έμειναν σε μια θεωρία εκείνη του Ντέπφερ, η οποία όμω στην ουσία καταποντίστηκε, αυτή τη στιγμή γεννήθηκε, γιατί ναι, μεν την επέβαλε ο Ντέπφερ στην αρχή, επειδή ήταν ισχυρά αρχαιολογική προσωπικό τη, και την επέβαλε μόνο και μόνο με την δική του βούληση και τη δική του δυναμική, αλλά αμέσω ε, η θεωρία αυτή κατέπεσε. Η κεφαλονιά. Και η Λευκάδα, αλλά περισσότερο η Κεφαλονιά, είναι 
επτά φορέ ή αν μπορώ οκτώ φορέ μεγαλύτερη από την Ιθάκη. Είναι δυνατόν αυτή η μεγάλη πληθυσμιακή, ναυτική, στρατιωτική, πολιτική δύναμη να χάσει το όνομά τη και να το πάρει ένα βράχο που είναι το ένα έβδομο τη ακτασή τη. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο. Η ύπαρξη τόσων θεωριών για την ομυρική Ιθάκη αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν ατράνταχτα αρχαιολογικά ευρήματα που να μας επιτρέπουν να τεκμηριώσουμε επιστημονικά τη μία ή την άλλη άποψη. Ή μήπω τελικά υπάρχουν. Και πάμε τώρα κυρίε και κύριοι σε μια συγκλονιστική αρχαιολογική ανακάλυψη που θα συζητηθεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ιθάκη λοιπόν ομάδα αρχαιολόγων ανακοινώνει αυτή την ώρα ότι μετά και από πρόσφατα σημαντικά ευρήματα σε ανασκαφές του νησιού είναι πια πεπισμένη ότι έχει εντοπίσει το ομυρικό παλάτι του Οδυσσέα. Μια νέα όθηση για την ταύτιση της σημερινής Ιθάκης με την Ομυρική έδωσε η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις 20 Αυγούστου 2010, σύμφωνα με την οποία κατά την διάρκεια ανασκαφών εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, στη Βόρειο Ιθάκη, μέγαρο μικιναϊκής εποχής, το οποίο φαίνεται να είναι το παλάτι του Οδυσσέα. Είμαι πολύ ευτυχή που σαν Δήμαρχος Ιθάκης Επήρα την πρωτοβουλία και κάλεσα το 1993 το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να έρθει να ερευνήσει την περιοχή της Βόρειας Στάκης. Απεδείχθη πόσο δίκιο είχα. Ύστερα από 15-16 χρόνια έρχεται το Πανεπιστήμιο με τον κύριο Παπαδόπουλο και την κυρία Κοντολή σε μια αρχαιολογική ημερίδα και ανακοινώνουν ότι βρήκαν το ανάκτορο του Οδυσσέα και της Πινελόπης σε αυτή τη θέση του Αγίου Αθανασίου. Φαντάζομαι ότι για να προχωράτε σε μια τόσο σημαντική ανακοίνωση έχετε εξίσου σημαντικά ευρήματα στα χέρια σας. Μπορείτε να μας πείτε τι είναι αυτά. Ναι. Ε, ο χώρος ε, σχολείο Μύρου, Άγιος Αθανάσιος, περικλείεται από ένα κυκλόπιο τείχος. Και μέσα στο τείχος αυτό υπάρχου, υπάρχει ένα ε, κτηριακό συγκρότημα σε δύο άνδυρα, σε δύο επίπεδα δηλαδή. Mm -hmm. Και επίσης Υπάρχουν ευρήματα κινητά από την προϊστορική εποχή, μη κοιναϊκής και νωρίτερης εποχής. Όμως το πιο σημαντικό στοιχείο το οποίο μας κάνει να πιστεύουμε, με επιφυλάξεις πάντοτε, γιατί χρειαζόμαστε επιπλέον στοιχεία, είναι ένα τριμερές κτίριο το οποίο βρίσκεται, βρέθηκε στην, στο κάτω άνδυρο, στο κάτω επίπεδο, το οποίο έχει τις διαστάσεις των ε, μεγάλων των ανακτόρων, των άλλων μεγάλων ανακτόρων που έχουν βρεθεί στις Μυκήνες, στην Τίνινε και στην Πύλο. Είναι προφανές ότι ένα τόσο σπουδαίο αρχαιολογικό έβριμα θα κατέρριπτε όλες τις θεωρίες που αμφισβητούν ότι η σημερινή Ιθάκη είναι η ομυρική. Ότι αυτή η σημαντική ανακοίνωση, η συγκλονιστική ανακοίνωση, που αλλάζει τα δεδομένα τα αρχαιολογικά δεδομένα, μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Και το αρχαιολογικό κατεστημένο θα την πολεμήσει. Μην το αφισβητήσετε αυτό, θα την πολεμήσει, γιατί έτσι έχει μάθει να κάνει σε κάθε ανακοίνωση που έχει σχέση με καινούργια ευρήματα. Η Ιθάκη ήταν στο στόχαστο γενικότερα και σαν μικρό νησί πολεμήθηκε. Η δόξα της πολεμήθηκε και πολεμιάται ακόμα και θα πολεμηθεί. Αλλά βέβαια θα ήθελα να πιστεύω ότι τα όπλα των αντιπάλων έχουν ήδη εξαντληθεί. Στην τοποθεσία, πολλοί πραγματοποιήσαν ανασκαφές, μεταξύ των οποίων και ο Σλίμαν, διασθανόμενοι προφανώς ότι κάτι σημαντικό υπάρχει εκεί. Μπορούμε να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι αυτή η περιοχή εφώναζε, μίλαγε αρχαιολογικά και απορώ πραγματικά γιατί τόσο μεγάλοι αρχαιολόγοι που πέρασαν από εδώ δεν εντόπισαν την ιδιαιτερότητά της. Η περιοχή του Κιώδη Ανασίου είχε σχεδόν εγκαταληφθεί. Γι' αυτό προφανώ υπήρχαν πάρα πολλοί λόγοι. Θέλαν να την απαξιώσουν. Δηλαδή η απαξίωση ήταν στο βάθο όλων όσων επεξεργάζονταν θεωρίε ή σχέδια ή δεν ξέρω τι για να απαξιωθεί αυτή η συγκεκριμένη περιοχή. Όμω προτού το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων στραφεί προ την περιοχή του Αγίου Αθανασίου στο βουνό τη Εξωγή, υπήρξαν και άλλε περιοχέ τη Ιθάκη όπου βρέθηκαν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Η θεωρία του Αιτού κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Και μπορεί να πω κανεί ότι επηρέασε πάρα πολλού, ανάμεσα στου οποίου και το μεγάλο Σλίμαν. Και ο Σλίμαν ήταν ο παδό του Γκέλ. Είχαν πιστέψει στην πρώτη θεωρία που τότε κυκλοφόρησε το 1806, τη θεωρία του Βίλιαμ Γκέλ, 
η οποία ήθελε το ανάκτηρο τη Θεάκη στον Αϊτό. Ο Άγγλο, ο οποίο πρόβλεψε παράλληλα με τον Γκέλ ότι ο Μυρική Θάκη δεν είναι στο βαθύ, αλλά είναι στην πόλη και στην περιοχή του Σταυρού Αγίου Αθανασίου, ήταν ένα άλλο Άγγλο, ένα πολυμήχανο άντρα, ο Βίλιαμ Μάρτιν Λίκ, ο οποίο ήρθε στην Θάκη το 6, έκανε ένα καφέ, μικρέ ένα καφέ, δεν βρήκε πολλά πράγματα, βρήκε όμω νομίσματα. Και τα νομίσματα τη Θάκη τότε ήταν το πολύ πιστικό τεκμήριο τη Θακησιακή Ομοιρικότητα. Μία από τις πιο σημαντικές αρχαιολογικές τοποθεσίες της Ιθάκης βρίσκεται στην περιοχή της πόλης, κοντά στο χωριό Σταυρός. Η τοποθεσία ονομάζεται πόλη γιατί παράκτια του χωριού Σταυρός βρίσκεται βυθισμένη μία αρχαία πόλη. Στην περίφημη σπηλιά του Λοΐζου, στην πόλη, βρέθηκαν πολύ σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Στο σπήλιο αυτόν, Ευρέθηκαν 12 χάλκινοι τρίποδες που σήμερα τα κομμάτια τους υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Σταυρού της Ιθάκης και ευρέθηκε και ένα κορινθιακό πιάτο που ήταν αφιερωμένο στον Θεό Απόλλωνα και από εκεί συμπεραίνεται ότι ήταν λατρευτικών άνδρων στο όνομα του Απόλλωνα. Σε αυτό το σπήλιο ευρέθηκε και το τριγωνικό εκείνο όστρακον, το πύλινο, που γράφει επάνω δύο λέξεις, ευχήν οδυσσή. Αυτό θα πει την ευχή εις τον Οδυσσέα. Φαίνεται ότι οι κάτοικοι, τον ήρωά τους, όπως συνηθίζεται και σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας, τον ελάτρευαν σαν ημίθιο, κοντά στον Θεό Απόλλων. Απεδείχθη ότι ήταν η Τσιβωτός που απέδειξε την Ιθακησιακή ιστορία τα τελευταία 3.000 χρόνια. Το 2006, κατά την διάρκεια των ανασκαφών του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, ήρθε στην επιφάνεια ένα ακόμα σημαντικό έβριμα, μία πινακίδα που αφηγείται με γλαφυρό τρόπο ένα από τα επεισόδια της Οδύσσιας. Έχουμε βρει και πινακίδες γραμμικής γραφής Μία από τις οποίες ίσως είναι γραμμική γραφής Β και έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό Το έγκυρο περιοδικό ναι. κάθμος στη Γερμανία Αν δεν κάνω λάθος η γραμμική Β συναντάται μόνο στα ανάκτορα ε, Βεβαίω, στα αρχεία ανακτόρων Αυτή δεν είμαστε σίγουρα αν είναι γραμμική γραφή Β Αλλά ελπίζομαι ότι θα Άρα. έχουμε και άλλα ειδόματα έχει... Στην πινακίδα απεικονίζεται ένα πλοίο Με τον Οδυσσέα δεμένο στο κατάρτι και εκατέρωθεν τερατόμορφα σχέδια, μία τρίενα και σημάδια πιθανής γραφής γραμμικής β. Με τα δεδομένα τα οποία έχουμε σήμερα, στην Ιθάκη πιστεύουμε, ότι η θέση αυτή ταιριάζει με την ομιλική περιγραφή του ανακτόρου του Οδυσσέα. Παράδειγμα να σας πω ότι τα δύο επίπεδα, τα, τα κτίρια που υπάρχουν στα δύο επίπεδα, επικοινωνούν με ε, κλίμα κοστάσια λαξευμένο στο βράχο. Κάτι που αναφέρεται και στην Οδύσσια, δηλαδή ότι επικοινωνούσαν οι ένικοι του ανακτόρου ανεβοκατεβαίνοντας διεθνά κλιμακοστάσια. Αναφέρεται πολλές φορές στον Όμηρο ότι ανεβαίνει και κατεβαίνει η Πινελόπη όπως ανεβαίνει και κατεβαίνει και η Ευρύκλια. Παρουσιάζει λοιπόν ένα, μια κτηριακή κατασκευή που για να υπάρχει σκάλα που να ανεβαίνει πάει να πει ότι υπάρχει το κάτω άνδυρο και το πάνω άνδυρο όπως περιγράφεται στον Όμηρο. Υπάρχει επίση μια περιγραφή για την εικόνα που δίνει ο τηλέμαχος στην Ευρύκλια πριν φύγει για την πύλο. Της λέει γερόντισα πήγαινε στο βράχο, στην Αποθήκη που είναι κάτω από το βράχο να μου φέρει τα κρασιά και τα λάδια να πάρω μαζί μου. Η ανακοίνωση των αρχαιολόγων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μας φέρνει ίσως πιο κοντά από ποτέ στην αλήθεια για το πού βρίσκεται η ομυρική Ιθάκη. Το Ζεύγος Παπαδοπούλου, τον αρχαιολόγο Παπαδοπούλου, είχε κάνει κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, είχε πετύχει μάλλον κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Την uh, απαλωτρίωση του χώρου του Αγίου Θανασίου των 25 στρεμάτων. Αυτό για μένα ήταν ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα και ήταν κάτι το οποίο υπήρχε σαν αίτημα των Ιθακησίων από το 1904. Ήδη υπάρχει απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που απαλωτριώθηκε αυτή η περιοχή, 25 στρέμματα, 
να, να κατεδαφιστεί τόσο ο ναός, αυτό το ερυπωμένο ε, κατάλοιπο που υπάρχει, όσο και τα σπίτια του Βρετού εδώ, του άρχοντα της περιοχής, ο οποίος έπαιξε ένα πολύ πονηρό ρόλο σε αυτή την ιστορία της αρχαιολογίας στην Ιθάκη. Είναι μια γνωστή ιστορία, απάνω στα ανάκτορα το Ιερό και απάνω στο Ιερό ο Ορθόδοξος Ναός. Η περιοχή του Αγίου Αθανασίου φαίνεται να συγκεντρώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράφει ο Όμηρος. Και είναι τόσες οι απαντήσεις που δεν μπορεί να είναι όλες οι μητώσεις. Οι θέσεις του Αγίου Αθανασίου είναι μια γεωστρατηγική θέση θα έλεγα, η οποία συμβαίνει να έχει επάνω της αυτό που έχει. Στρατηγικά καλύπτει το πέρασμα για τη Δύση. Εάν εδώ είναι το ανάκτορο, υπάρχουν τρία πέριξ του ανάκτορου λιμάνια. Ένα λιμάνι στην πόλη του Σταυρού, που είναι πιο πέρα από εδώ, πρέπει να είναι ο δημόσιος λιμίν, από όπου έφυγε ο τηλέμαχος για την πύλο. Το λιμάνι των Αφαλών, που είναι βόρεια, και είναι ο ημέτρος λιμίν, ο βασιλικός λιμίν. Και το τρίτο λιμάνι είναι το λιμάνι των Φρικών, όπου είναι το λιμάνι του Ρήθρου. Το χωριό που είναι πάνω από το λιμάνι του Ρήθρου λέγεται Πλατρή Φιάς, Πλατή Ρήθρο. Όλα δένουνε. Ορισμένοι ερευνητές υποστήριξαν ότι στην Ιθάκη δεν θα μπορούσε να ακμάσει ανάκτορο λόγω της έλλειψης νερού. Πέραν ότι γύρω από τον Άιθανάση και μέσα στον Άιθανάση υπάρχουν πληθώρα από πηγάδια, αρχαία πηγάδια, μικιναϊκά πηγάδια, υπάρχουν δύο πηγές, η Μελάνιδος πηγή και η Τικτή Κρίνη που αναφέρονται στον Όμηρο. Καταρχά δεν μπορούσε να γίνει ένα ανάκτορο και μία πόλη μακριά από νερό. Έπρεπε να υπάρχει πολύ νερό για να υδρεύεται το ανάκτορο και να υδρεύεται και η πόλη, το άστι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει πιο πέρα μία μεγάλη πηγή, ο κάλαμος που λέμε σήμερα, που μπορούσε να υδρεύσει όλη την περιοχή εκείνης της εποχής. Είναι λαμφό, ήταν μία από τις θεραπενίδες της Πινελόπης. Λέει στο Βαδισέ κάποια στιγμή, φύγε από εδώ και πήγαινε να κινηθείς στο Χαλκουργείο Έστω εδώ ο Χαλκίλιο, οι αρχαιολόγοι, ξέχωσαν Χαλκουργείο στο Καλιθανάσι. Στη Μεκυναϊκή εποχή, το Χαλκουργείο ήταν παράδειγμα έδρας άμαρτος. Και, στη, και στις Μυκήνες και στην Κρήτη, αυτό προέκυψε. Είναι μια πολύ δυνατή Ένδειξη, απόδειξη αρχαιολογικού χαρακτήρου. Αυτά τα αρχαιολογικά ευρήματα αποτελούν ήδη σημαντικέ ενδείξει ότι στην σημερινή Ιθάκη περπάτησε κάποτε ο Οδυσσέα. Ένα ενισχυτικό στοιχείο. Εκτό από αυτό το τριμερέ κτίριο, μέγαρο, είναι ε, μια τεχνητή, όπω λέγεται, τικτή κρίνη, μη κυναϊκή κρίνη, την οποία δεν χρονολογήσαμε εμεί, αλλά χρονολόγησε ο καλύτερος ειδικό στον κόσμο, ο καθηγητής Τζοστ Κνάους από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου και την χρονολόγησε στον 13ο αιώνα π.Χ. δηλαδή στα χρόνια του ομυρικού Οδυσσέα. Τα δύο αυτά στοιχεία, η τυκτή κρίνη και το μέγαρο, το τριμερές αυτό κτίριο το οποίο μοιάζει με αντίστοιχα που έχουν βρεθεί στην Πύλο, στις Μυκήνες και στην Τυρίνθα, μας κάνουν. Να πιστεύουμε, επαναλαμβάνω με επιφυλάξεις, ότι η θέση αυτή είναι εκείνη που ταιριάζει στην περιγραφή του Ομήρου και θεωρούμε ότι μέχρι αποδείξεως κάποιου άλλου ότι εκεί πρέπει να βρίσκεται το ανάκτορο του Οδυσσέα για το οποίο έχουν γίνει στο παρελθόν πορές και αξιέπαινες προσπάθειες. Η περιοχή του Αγίου Αθανασίου αξίζει την αμέριστη προσοχή όλων, κυρίως όμως της πολιτείας και της επιστημονικής κοινότητας. Αυτή λοιπόν η ανακοίνωση είναι η πιο ευχάριστη είδηση που άκουσε η διεθνής κοινότητα, η Φίλιος, να προέρχεται από την Ελλάδα. Η πιο ευχάριστη είδηση από την Ελλάδα. Όλες οι άλλες ειδήσει είναι κακομυριές, Μιζέρια, χρεοκοπία κτλ. Αυτή η είδηση που προέρχεται από ελληνικό πανεπιστήμιο και από Έλληνε αρχαιολόγου 
δεν αξιοποιήθηκε όσο έπρεπε από την ελληνική πολιτεία. Μόνο με τη συστηματική συνέχιση των ανασκαφών θα μπορέσει ο τόπος αυτός να βγάλει από μέσα του τα καλά κρυμμένα μυστικά του και να μας φανερώσει την ομυρική Ιθάκη. Όπως και να έχει μέχρι τότε, εμείς θα συνεχίζουμε το ταξίδι μας προς την Ιθάκη και θα αισθανόμαστε πλούσιοι για αυτά που μας έχει προσφέρει μέχρι τώρα. Σα βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος γεμάτος περιπέτειες γεμάτος γνώσεις τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας τον θυμωμένο ποσειδώνα μη φοβάσαι τέτοια στο δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις αν μένει σκέψη σου υψηλή αν εκλεκτή συγκίνησης το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας, τον άγριο ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις αν δεν τους κουβανείς με στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στείνει εμπρό σου. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Πολλά τα καλοκαιρινά προϊάνα είναι που με τι ευχαρίστηση με τη χαρά θα μπαίνει σε λιμένας πρωτοειδωμένους. <Τι>